tout le monde C'est Megafantoche, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est le 40e épisode de Mêlée Générale avec tous les armes sur Call of Duty Ghost 40 épisodes On est en train de rattraper hein, la série Mêlée Générale avec tous les armes sur Eden Surfar. On est en train de la rattraper mais je sais très bien qu'on n'arrivera pas à la rattraper parce que j'ai calculé et cette série se finira au 43e épisode, c'est sûr de sûr parce que pour alors j'aurais fait toutes les armes du jeu. Mais en tout cas aujourd'hui on n'est pas au 43 e épisode mais au 40 e et on va faire le dernier pompe. Le dernier pompe du coup de ce Call of Duty Ghost c'est à dire le tag 12 et j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin oui parce que pour moi ce tag 12 bah c'est le meilleur pompe de Call of Duty Ghost. En tout cas personnellement moi je l'apprécie énormément que ce soit en termes de skin, en termes de... Bah de... <rire> De, je sais pas, de, de capacité, voilà, je cherchais le mot vraiment euh, très très difficilement Mais ouais, j'adore ce tag 12 et on va voir ça ensemble du coup sur cette map BMOF Qui est une, une map de DLC, du DLC 2, ouais je crois que c'était du DLC 2 du coup BMOF Map euh, vraiment bonne, j'adore cette map et surtout aux pompes tu peux faire de gros carnages J'ai pas fait un gros carnage non plus dans cette game Mais ça a été quand même une bonne game en général donc tout va bien Malgré euh, quel campeur qui était assez embêtant, hein. euh, de toute façon vous le verrez ça tout au long du gameplay, mais ouais, il y a certains campeurs, oh, ils insistaient pour bien te faire chier. Ils le voulaient, hein, ils le voulaient. En tout cas, du coup, bah, je pense qu'on va commencer directement bah, la présentation de ce TAC-12 au niveau des statistiques, en tout cas. Après la fin du gameplay, bah, ce sera l'heure euh, euh, de la classe que je peux vous préconiser, la classe la plus adaptée, bah, à mon goût en tout cas, donc euh, voilà. Alors le TAC-12, comme je vous l'ai dit, c'est un fusil à pompe, un fusil à pompe un peu particulier par rapport aux autres. Déjà, il a deux particularités. Euh, son grand chargeur, oui, un très très grand chargeur hein, pour ce, euh, ce TAC-12, c'est 10 balles. Donc 10 balles quand même pour un, pour un chargeur de pompe, c'est quand même euh, plutôt immense. <rire> ouais, c'est plutôt immense parce qu'en général, je sais pas, dans la grosse moyenne, c'est 5 à 6 balles. Mais 10 balles, par contre, c'est très très rare pour un fusil à pompe. Ce qui te permet vraiment de pouvoir euh, enchaîner tes ennemis assez facilement sans pour autant avoir besoin, avoir même l'utilité de recharger. Et des fois du coup, bah, parce que tu recharges et souvent parce qu'un pompe c'est loin à recharger, bah tu vas te faire tuer bêtement. Avec ce tag 12 c'est pas trop le cas parce que déjà avant que t'aies pu, pu déjà épuiser bah, tes 10 balles dans le chargeur, va en falloir, hein <rire> va en falloir de la patience. Et la seconde particularité, c'est au niveau d'un accessoire qui est intégré justement au euh, TAC-12, ça s'appelle la buse intelligente. Et la buse intelligente, bah, euh, qu que, à quoi ça sert finalement Ça va euh, faciliter finalement les dégâts en intégrant du coup euh, bah, un effet euh, qui va atténuer la dispersion, quand tu vises en tout cas. Donc euh, en, finalement, c'est un peu, je pourrais pas comparer ça vraiment à cela, mais c'est un peu comme un KSG. Ça n'a pas après la portée ni les dégâts d'un KSG, hein, le TAC-12. Mais dans le système, c'est un peu ça au niveau de la buse intelligente. Parce que du coup, quand tu vas euh, viser, bah, tes balles vont se concentrer euh, pratiquement à l'endroit où tu as visé. Donc finalement, euh, tu as vraiment plus de chances d'avoir ton ennemi en one shot. Vu que tu mettras plus de balles que sur lui. Après, bien entendu, si tu euh, vas en euh, visée normale comme ça, sans viser... Tu auras une dispersion euh, normale à, à n'importe quel fusil à pompe, donc ça, ça ne changera pas. Mais euh, plutôt que comparer au KG, j'ai même une meilleure comparaison. J'ai pas encore pu vous le faire dans mes générales avec tous les armes sur Black Ops 3, vu que la série... Euh, <rire> Attendez, je vais peut-être dire une connerie. Est-ce que la série est sortie à l'heure où je vous parle euh, Laissez-moi réfléchir deux secondes. Et non, elle sort vendredi, donc ça veut dire que pour vous, c'est dans deux jours. Ouais, elle sort dans deux jours, mais bon... Euh, voilà une arme du coup rapidement que j'ai à comparer c'est l'Argus L'Argus un pompe du coup de Black Ops 3 Qui est dans le fonctionnement très très similaire quand même au TAC-12 Mais quand même avec de meilleurs dégâts et meilleure portée Mais bon quand je parlerai de cette arme dans euh, Black Ops 3 Je pense que je ferai une petite allusion peut-être au TAC-12 on, on verra si j'oublie pas Mais voilà ça me fait vraiment énormément penser plus c'est vrai à l'Argus de Black Ops 3 Plutôt qu'au KSG euh, de euh, Black Ops 2 donc voilà, pour ce qu'il en est, des petits trucs, des petits détails sur ce TAC-12, maintenant on va pouvoir vraiment euh, foncer sur les statistiques propres à cette arme. La première statistique, et la moins intéressante d'ailleurs, c'est de la précision. Je dis à chaque fois, la précision sur un pompe, c'est pas très important, mais bon, vu que c'est l'une des stats, je vais quand même la dire. Alors la précision du coup avec ce TAC-12 va être moyenne. C'est vrai que tu vas avoir quand même un assez gros recul 
un mouvement d'action finalement quand tu vas tirer ton arme va monter quand même ce qui est assez classique hein, pour un fusil à pompe mais je trouve que c'est un peu accentué quand même avec ce tac 12 si on compare par exemple au fp6 c'est pas la même chose mais voilà la précision est bonne si tu vises ton ennemi que ton viseur est dessus forcément tu vas le tuer il va pas y avoir de problème à ce niveau là même au tir au jeu t'as pas forcément énormément de problèmes donc voilà la précision pas grand chose à dire dessus à part qu'elle est moyenne voilà, <rire> voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Pour les dégâts, ce sont de très très bons dégâts qui sont vraiment très très similaires au FP6 d'ailleurs. On va avoir du coup des dégâts qui sont, ouais, je dirais pareil, hein. tu vas avoir vraiment euh, une facilité à tuer bah, assez bonne quand tu es à courte portée. Après à longue portée, ça dépend parce que la portée du FP6 et du TAC 12 n'est pas la même, on verra ça un peu plus tard d'ailleurs. Mais en ce qui concerne les dégâts, ouais, ils sont très très similaires. Et normalement, tu mets quand même plus de one shot que tu mets d'in marker avec ce pompe. En tout cas, euh, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Justement, pour la portée, là par contre, ça va être la meilleure de sa catégorie. Donc on a une meilleure portée que le FPI 6. Et ça sent largement parce qu'on peut faire des long shots beaucoup plus facilement quand même qu'avec le FPI 6. Et ça, ça découle justement de la buse intelligente hein, qui est intégrée au TAC 12 qui nous permet... Bah d'avoir une meilleure portée vu que les balles seront concentrées lorsqu'on va tirer, lorsqu'on va viser surtout. Et ça c'est vraiment très très pratique s'il donne comme une bonne portée. C'est pas une portée de KG, c'est pas une portée d'Argus comme je le répète. Mais pour un fusil à pompe, en tout cas sur Call of Duty, vu que sur Call of Duty quand même les pompes, ah, ils sont pas réputés pour une bonne portée. C'est une assez bonne portée. En tout cas bah, c'est la meilleure de sa catégorie, donc c'est le pompe avec le plus de portée sur ce jeu. Et la dernière stat ça va être la cadence qui elle laisse un peu à désirer honnêtement. Cadence plutôt normale, c'est vrai pour un pompe, mais c'est quand même la pour un bonne de sa catégorie. Bon, on a peut-être qu'une comparaison, c'est vrai, sur ce jeu, parce qu'on va pas comparer la cadence du TAC 12 à celle du, MP, du MTS qui est en euh, semi-auto, ou du, euh, du Bulldog également, quoi. Ça, ça se compare pas trop, mais voilà, la cadence n'est pas extraordinaire, elle est moins bonne comme du FP6, mais c'est pas pour cela qu'on peut bien enchaîner les balles quand même. La cadence est assez respectable, si tu mets un in-marker en ennemi, il est largement possible que tu aies le temps de tirer la seconde balle pour euh, finalement l'achever. Donc ça pose pas de problème à ce niveau là finalement. Et justement l'accentuation au niveau de la portée va favoriser quand même un peu ce pompe par rapport à sa cadence. Et euh, va, bien via, va bien entendu permettre de mettre beaucoup moins d'hit marker. Et du coup bah, la cadence moins basse bah tu vas pas trop la sentir finalement. Ça va pas trop se faire une grosse répercussion. Et c'est pour ça vraiment qu'en général, voilà, le tac 12 c'est un bon pompe que j'adore. Et bah pour la description, rien d'autre à dire de plus, hein, parce qu'après, si tu dois parler de la mobilité rapidement, c'est la même pour tous les pompes. Donc il n'y a rien à dire, bonne mobilité, voilà, tu te déplaces bien. <rire> tralali, tralala, hop là, dernier kill là, avec mon tac 12 chéri. Oh, je t'adore <rire> Et on finit du coup sur du combien Je vais pas trop regarder le score, j'ai un peu regardé le gameplay pendant que je parlais, mais bon. Du 30-13, donc ça va, c'est un peu plus de 2 de ratio. Sachant qu'il y avait quand même beaucoup de campeurs aux extrémités de la map, hein. ça je pense que vous l'avez remarqué, mais voilà. Vraiment ce tac 12 c'est un pompe que j'apprécie énormément et j'ai pas d'autre chose à dire sur lui, en tout cas de mon avis personnel sur cette arme, parce que je pense bah, avoir fait le tour. Et de toute façon ça tombe bien vu qu'on va pouvoir passer bah, directement maintenant à la description des accessoires justement que je peux vous préconiser sur cette arme et vous allez voir que bon, c'est assez facile à deviner les accessoires que je peux vous préconiser, voire les atouts également. Alors déjà, le premier accessoire, ça va être, bah, bien entendu, euh, ah, comment ça s'appelle sur ce jeu J'oublie à chaque fois, le frein de bouche, voilà, le frein de bouche. Pour augmenter la portée des dégâts sur un pompe, c'est forcément l'accessoire à préconiser dans tous les cas. Et sur un grand accessoire, j'aurais pu mettre un chargeur en grande cap, j'ai pas mis parce qu'il y a déjà 10 balles en chargeur. J'ai mis une poignée, voilà. Ça aide quand même un peu, mais ça n'a pas une grosse répercussion, comme je vous dis, c'était juste pour mettre vraiment un deuxième accessoire. Au niveau des atouts... Agilité et marathon pour se déplacer très, très rapidement. Visée solide pour être plus à l'aise dans les combats justement au corps à corps où vraiment t'as pas le temps de viser. Science de mort pour être furtive, rapport pour détecter les explosifs des noobies. Et le petit flambeur toujours euh, là pour euh, nous procurer un petit atout aléatoire. Des fois ça peut être un très très bon atout donc euh, on en profite tout de même. C'est toujours bon à prendre. Pour les équipements de combat c'est également toujours les mêmes. Le brouilleur au sol, le coéquipier de soutien, ainsi que l'oracle. Voilà du coup pour cet épisode 40 de Mêlée Générale, avec tous les armes sur Call of Duty Ghost. 
J'espère en tout cas bah, que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve, on retrouve du coup la semaine prochaine, pardonnez-moi, pour le 41e épisode avec normalement la bison. Allez, bye Tout le monde Oh yeah